Добрый день, дорогие друзья. Я нахожусь в город Вашингтон, США, в Сенате США. Конференция, которая проходит с участием Сэм Бромбак, это амбассадор с Международной религиозной свободы и конгрессменами, и сенаторами. Сегодня мы говорим о религиозной свободе и о том, что происходит в Иране. И вчера как раз был 40 лет, как победили иранские революции. И революции в Иране приносили народу радость, и любовь, мир и подъем экономика. Наоборот, иранский режим сделал все так, что народ Иран жили в нищете. Иранский режим является главным донором терроризма по всему миру. Иранский режим является партнером очень много террористических, террористических организаций. В Иране нет свободы слова, в Иране нет религиозной свободы. И мы сегодня об этом говорим в конференции с участием уважаемых людей США, в том числе амбассадор Госдепа США по вопросам с питанием международной религиозной свободы, Сэм Бромберг и других амбассадоров, конгрессменов и сенаторов. Сегодня лидер нашей оппозиции, господин Амир Басфахрабар, выступил и сказал позиции по отношению к Ирану и как иранский режим, они написали Конституцию и делали акцент на государственные религии, и делали его ислам шиит. Значит, если вы имеете другую религию, вы уже второй, третий сорт в Иране. Вы не можете э, не строиться нормально на работу государственную, вас на работу не возьмут, и очень много других проблем. Такие же конференции антииранские происходят сегодня, завтра в Польше, в город Варшава, с участием председателя Гостепа, руководителя Гостепа Майк Помпео. И с участием очень много стран мир будет говорить о иранском режиме. За счет моей позиции, как я, антииранский режим, мой позиции, и наша оппозиция, есть партнером США, потому что вопрос Ирана есть вопрос национальной безопасности США и национальной безопасности Израиля. И мы как лидеры оппозиции, я и мой брат, и мои друзья, мои родственники, которые здесь живут, у нас есть жесткие, пози жесткие позиции по Ирану и по России. И очень много э, шантажистов и нехороших людей пытаются меня чернить в интернет. Я вам говорю, ребята, первый, я вам не платить не буду, то, что вы угрожаете, меня пишите. И поверьте меня, Господь Бог все видит. И рано или поздно он разберется от того, что выделяет. Вот люблю вас, благословляю. Слава Украина, слава Ирана. С Господом.